ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما پیدائش سے لے کر عقیقہ تک اس تعلق سے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے دو تین خطبات میں انشاءاللہ اللہ وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی دعا کے اللہ تبار کو تعالیٰ پیدائش سے لے کر عقیقہ تک کے مسائل کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے روشنی میں ہمیں بیان کرنے کو توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو شریعت کے مطابق شریعت کے مطابق علم آ جانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اولاد کی پیدائش کا انتظام اللہ تبارک و تعالی نے شادی کا حکم دے کر کے کر دیا ہے اور ذریعہ بنا دیا ہے سبب بنا دیا ہے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ایک عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور ایک وجہ بھی بتاتے ہیں کہ فلاں عورت کے اندر یہ صفت ہے اور اس کے اندر یہ صفت نہیں ہے میں ان سے نکاح کروں کہ نکاح نہ کروں حدیث کیا کہتی ہے وہ ان ماقالب نے یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رجل قال یا رسول اللہ انی اصبت امرات ذات حسب و جمال و انہا لا تلد افا تزوجوا قال لا ثم اتاو ثانی فناہو ثم اتاو ثالثا فقال تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم رواہ ابو دعوت فی کتاب النکاح ابو دعوت شریف کی حدیث ہے رویہ حدیث حیث معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اصب تو امراتن ذات حسبی و جمال حسب اور خوبصورت والی ایک عورت کو میں جانتا ہوں ایک ایسی عورت کو میں نے دیکھا ہے جو حسب والی بھی ہے اور جمال بھی رکھتی ہے خوبصورتی بھی اس کے اندر ہے وہ ان نہالا تلی دو لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ بچہ جننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے افا اچھا ہوا جو ہا کیا میں ان سے نکاح کر سکتا ہوں اس کے اندر بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہے کیا میں ان سے نکاح کر سکتا ہوں پال اللہ کہتے نہیں تم آتا ہو ثانیا دوسری مرتبہ وہ صحابی آتے ہیں پھر یہی سوال کرتے ہیں دوسری مرتبہ بھی منع کرتے ہیں تیسری مرتبہ بھی وہ صحابی آتے ہیں پھر یہی سوال کرتے ہیں تیسری مرتبہ جواب ملتا ہے تزوج الودود الولود محبت کرنے والی اور بچہ جننے والی عورت سے نکاح کرو فَإِنِّي مُقَافِرٌ بِكُمُ الْعُمَمْ قیامت کے دن امتِ محمدیہ کی کسرت کی بنا پر میں فخر کروں گا 
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے صحابی کو سمجھایا اور ایک حدیث سے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب ایک الگ انداز سے دلا رہے ہیں حدیث وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني تزوج فاني مكافر بكم الامم ومن كان ذات طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فان الصوم له وجا رواه ابن ماجه في كتاب النكاح ابن ماجه کی حدیث ہے راوی حدیث راوی یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح من سنتی نکاح کرنا میری سنت ہے فمن لم يعمل بسنتی فليس مني جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ میرے طریقے میں نہیں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوجو فاني مكافر بكم الامم نکاح کرو شادی کرو قیامت کے دن کثرت امت کثرت افراد کی بنی بنیاد پر میں فخر کروں گا کہ میرے امت کے لوگ زیادہ ہیں ومن كان ذا طول فليان کی جو نکاح کر سکتا ہے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے نکاح کرنے میں دیر نہ کرے نکاح کرے اس کے پاس بیوی کا حق ادا کرنے کی صلاحیت ہے نانو نفقہ کی صلاحیت ہے کھلا سکتا ہے پلا سکتا ہے نکاح کرے مزید مجبوریوں کو جوڑ کر کے نکاح کرنے میں خود کو نکاح سے دور نہ کرے ومن لم یجد فعلیہ بسیام اور جس کے پاس نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے مالی اعتبار سے بھی نانو نفقہ کی صلاحیت نہیں ہے اور حق زوجیت ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے فعلیہ بسیام روزہ رکھے اس لیے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کا ایک ڈھال ہے شادی کے بعد اولاد یا تو ہونے کے بعد مر جائے یا تو اولاد نہ ہو دو تین سال چار سال پانچ سال ہو گئے تو مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے مایوسی کفر ہے اسلام کے اندر رب کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں یہ مشہور ہم سنتے رہتے ہیں جائز اسباب کو اپنانا ایک انسان کا کام ہے اس کے بعد سے اسباب کو مؤثر پیدا مؤثر بنا دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے وہ جب چاہے اولاد دے جب چاہے اولاد نہ دے مایوسی اسلام کے اندر کفر ہے حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہانہ رجوان قال یا رسول اللہ ملکبائر قال القبائر الاشراق باللہ والعیات من روح اللہ والقنوت من رحمت اللہ رواہ البزار فی مسندی مسند بزار کی حدیث ہے شیخ الباندی نے حمو اللہ نستحیاء کے اندر سے جگہ دی ہے راوی حدیث جیسا کہ پتا چلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائن وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبائر کیا ہیں بڑے بڑے گناہ کیا ہیں ان میں سے چند گناہوں کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرما رہے ہیں کہا جائے القبائر الاشراق باللہ کبائر میں سے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا شرک کرنا اللہ کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو بندوں کے حوالے کر دینا چاہے ان کا تعلق زندوں سے ہو چاہے ان کا تعلق مردوں سے ہو وَالْعِيَاسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ اور اللہ کی رحمت سے مایوس کر دینا وَالْقُنُوتُ مِن رَوْحِ اللَّهِ اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا گناہ کبیرہ ہے کسی کو رب کی رحمت سے مایوس کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے رب کی رحمت سے مایوس ہو جانا بھی گناہ کبیرہ ہے آخری دم تک رب کا دروازہ کھٹ کھٹاتا رہے رب کے در سے مایوس نہ ہو یہ ہمیں شریعت سبق سے گلاتی ہے اولاد ایک عظیم نعمت اور ایک ایسی نعمت ہے جس کی خواہش انسان جنت میں بھی کرے گا جنت میں جانے کے بعد حدیث وعن ابی سعید الخدعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
جنت میں جانے کے بعد جہاں بہت ساری نعمتیں ملیں گی تو جنتی وہاں پر اولاد کی خواہش کرے گا بچے کی تمنا کرے گا کہ میں بچہ چاہتا ہوں میں اولاد والا جنت میں بھی بن کر کے رہنا چاہتا ہوں کان حمل جس طرح دنیا میں اولاد کا انتظار کرنے کے لیے نو مہینہ نطفہ ماں کے عمل میں قرار پانے کے بعد نو مہینہ مرحلہ وار نو مہینہ گزرنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے جنت میں ایسا نہیں ہوگا آدمی خواہش کرے گا جنتی کہے گا مجھے اولاد چاہیے حدیث کا دیے کان ہم لہو وہ سکنڈوں میں فوراً بچہ ہمر فوراً ہمر ٹھہرنا جو ہو جائے گا اور بچے کا ہونا ہو جائے گا کان ہم لہو وہ وہ یعنی آدمی جیسے ہی خواہش کرے گا اولاد رب اس کے سامنے لا کر دے گا اولاد نیک ہو اولاد صالح ہو اولاد پر شیطان کا غلبہ نہ ہو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھ لائی ہے کہ آدمی دعا کا اہتمام کرے جب آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے جس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث سے ہوتی ہے حدیث وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اتاهده اذا اتاه له فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فخذ يا بينهما ولد لم يضر رواه البخاري في كتاب الوضوء بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث ہے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم اذا اتاهده جب تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور یہ دعا کرے بسم اللہ اللہ کے نام سے اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور جو اولاد تو نے لکھ دی ہے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ خود یا بین ہوما والا دن اس اور اس درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نواز دیا لم یا در ہو شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا شیطان کا حملہ کمزور ہو جائے گا ایک مسلمان کو ان جیسی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اولاد کی تخلیق کے جو مراحل ہیں وہ مراحل کیا ہے شریعت کی سنداز سے اسے بیان کرتی ہے ماں کے رحم میں نطفہ چالیس دن تک رہتا ہے پڑا رہتا ہے چالیس دن کے بعد وہ نطفہ لوترے کی شکل اختیار کر لیتا ہے پھر اسی طرح سے چالیس دن تک پڑا رہتا ہے پھر اسی دن گزر جانے کے بعد وہ نطفہ گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر اسی طرح سے چالیس دن پڑا رہتا ہے یعنی ایک سو بیس دن یعنی جب مکمل چار مہینے گزر جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے فرشتہ آتا ہے روپ اکتا ہے اسی وقت یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ عمل کیا کرے گا اسی وقت یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی روزی کتنی ہے کتنا کمائے گا اسی وقت یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کب تک زندہ رہے گا اچھا ہوگا کہ برا ہوگا یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں جس کی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خرید سے ہوتی ہے حدیث قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم مجمع ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر باربع كلمات ويقاد له اكتب عملا ورزقا وعدلا وشقي او سعيد ثم ينفق فيه الروح 
fa inna rajula minkum la yala la yamalu hatta ma yakuna bainahu wa bain al-jannati illa firaun fa yasbiqu alayhi kitabu fa yamalu bi amali al-nar wa yamalu hatta ma yakuna bainahu wa bain an-nar illa firaun fa yasbiqu alayhi kitabu fa yamalu bi amali ahli al-jannah rawahu bukhari fi kitab al-anbiya bukhari sharif ki hadith hai rawi hadith hai ta abdullah bin mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امی 40 یوم تمہاری پیدائش کی حالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہاری تخلیق اس انداز سے ہوتی ہے کہ تم میں کا کوئی شخص نطفے کی صورت میں اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک پڑا رہتا ہے پھر 40 دن کے بعد گوشت کے لوسرے کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور وہ چالیس دن تک اسی طرح سے پڑا رہتا ہے اسی دن گزر جانے کے بعد پھر اس کے بعد سے گوشت اس کے بعد سے نطفہ نطفے کے بعد خون کا لوسرا اور لوسرے کے لوسرا چالیس دن تک اسی طرح سے پڑا رہتا ہے اس کے بعد سے گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب ایک سو بیس دن گزر جاتے ہیں چار مہینے گزر جاتے ہیں تم یباط اللہ ملکن فیومر و بیاربا ایک علیبات اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے چار حکم دے کر کے عجل عمل عمل کیا کرے گا عجل کب تک زندہ رہے گا رزقہ کتنی روزی کمائے گا کب تک کمائے گا اللہ تبارک و تعالی جب وہ شاہ جب وہ بچہ جب وہ ابھی وہ ماں کے بیٹی میں ہوتا ہے ابھی دنیا و فیاں میں وجود نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے ہی فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ کمائے گا کتنا دنیا میں یہ جتنا لکھ دیتا ہے اتنا کما کر کے اسے جانا ہے شقی او سعید یہ بچہ اچھا ہوگا کہ برا ہوگا بدبخت ہوگا کہ نیت بخت ہوگا یہ چار چیزیں اللہ کے حکم سے فرشتے لکھ دیتا ہے تم ایون فخفی ہی روح اور اس کے بعد سے چار مہینے میں بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے یہاں ٹہر کر کے ایک اور حدیث تاکہ اس حدیث کو اچھی طرح سے سمجھنے میں آسانی ہو وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله لا يعلم احد ما يكون في غد ولا يعلم احد ما يكون في الارحام ولا تعلم نفس ما تكسب غدا ولا تدري نفس ولا تدري نفس باي ارض تموت ولا يدري احد متى يجيء المطر رواه البخاري في كتاب الجمعه بخاری شریف کی حدیث ہے روی حدیث ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتی الغیب خمس لا یعلمہ الا اللہ غیب کی کنجیاں پانچ ہیں اللہ کے علاوہ ان پانچ کنجیوں کو کوئی نہیں جانتا ہے لا یعلمہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے لا یعلمہ حد ما يكون في غد كل كيا هوغا آج جمعة ہے کل تنیچر ہے تنیچر کو کیا ہوگا آدمی نہیں جانتا ہے کل کمائے گا کہ نہیں کمائے گا سفر کے لئے تیار ہے سفر کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا کل تک زندہ رہے گا کہ زندہ نہیں رہے گا آدمی نہیں جانتا ہے اسی پر اللہ ہی جانتا ہے وَلَا يَعْلَمُ حَدٌ مَا يَقُونُ فِي الْعَرْحَامِ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی شخص نہیں جانتا ہے بچہ ہے کہ بچی ہے اچھا ہے کہ برا ہے نو مہینے کے بعد پیدا ہوگا کہ ماں کے پیٹی میں مر جائے گا پیدا ہوتی ہی مرے گا کہ مرا ہوا پیدا ہوگا کوئی نہیں جانتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا تَقْتِبُ غَدَا تیسری کنجی کل آدمی کیا کمائے گا کمائی کے بارے میں نہیں جانتا ہے ولا تدری نفسم بھی آئی آردین تموت چوتھی کنجی آدمی کہاں مرے گا پیدا تو اس شہر میں ہوا ہے پیدا تو آدمی سیوان شہر میں ہوا ہے مرے گا کہاں ہندوستان کے اندر مرے گا کہ ہندوستان کے باہر مرے گا کوئی نہیں جانتا ہے وَلَا يَدْرِ يَحَدٌ مَتَى يَجِعُ الْمَتَرْ بادل ہے بارس ہوگی کی نہیں ہوگی اللہ ہی جانتا ہے بارس کب ہوگی 
اس کا ایمانداری کو ہے تو غیب کی کنجیاں پانچ ہیں یہاں پر پھر اس حدیث کی جان لوٹتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چار مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے اس کے بعد سے فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ بچہ اچھا ہوگا کہ برا ہوگا کتنا تک کمائے گا کب تک زندہ رہے گا اور عمل کیا کرے گا چار چیزیں لکھ دی جاتی ہیں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے لوگ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم کر لیا جاتا ہے کہ بچہ ہے کہ بچی ہے پہلی چیز الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کرنا یہ تحصل اسباب ہے فوق الاسباب نہیں ہے سبب کے ذریعے سے آدمی معلوم کرتا ہے اللہ سبب کے بغیر جانتا ہے دوسری چیز ابتدائی چار مراحل ابتدائی چالیس دن میں جب وہ نسخے کی شکل میں ہوتا ہے تب بھی اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر بچہ ہے کہ بچی ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ نہیں لگایا جا سکتا ہے جب ابھی وہ لوتھڑا بنتا ہے تب بھی رب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہوگا کہ بچی ہوگا اسباب کے ذریعے سے پتہ نہیں لگایا جا سکتا ہے یعنی تحقیق کے مطابق ایک مرحلہ گزر ایک خاص مراحل کے گزرنے کے بعد ہی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ لگتا ہے جب اس بچے کی سباہت اور اس بچے کی جسم کی جو جسم کی جسم کی جو ساخت ہے جب بنا دی جاتی ہے تو اس کو اسٹین کر لیا جاتا ہے اور چار مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بتا دیتا ہے کہ یہ بچہ ہوگا کہ یہ بچی لہذا وہ غیب رہا ہی کہاں رب نے تو فرشتے کو بتا دیا بتانے کے بعد غیب رہا ہی نہیں اگر یہ دعوی کے ٹھیک ہے ہم بتا ہی دیں گے غیب کا علم تو بچہ کب مرے گا بتا سکتا ہے بچہ اچھا ہوگا کہ برا ہوگا بتا سکتا ہے بچہ کتنا کمائے گا بتا سکتا ہے بچہ ماں کے پیٹ سے زندہ باہر آئے گا کہ زندہ باہر نہیں آئے گا بتا سکتا ہے تو غیر کی کنجیاں جو حدیث ہیں حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہیں قرآن کی جو آیت ہے آیت اپنی جگہ پر صحیح ہے اس کے بعد پھر روح پھونک دی جاتی ہے تم مجھ فخو فی ہی روح اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے یہاں پر بھی ایک مسئلے کو یاد رکھیے گا چار مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں چار مہینہ کو ہو جائے اس کے بعد سے بچے کی پیدائش مردہ ہو یا چار مہینے کے بعد کسی وجہ سے بچے کو باہر کرنا پڑے بچہ مردہ ہے تو اس کی جنازہ نمازی کی جنازہ ہے اس کے ساتھ وہی حکم لاگو ہوگا جو ایک عام آدمی پر حکم لاگو ہوتا ہے کیوں چار مہینے کے بعد روح پھونک دی گئی ہے اب اس کے بعد اگر وہ مردہ پیدا ہوا ہے تو وہ پہلے روح تھی اب اس کی موت ہوئی تب وہ پیدا ہوا ہے چار مہینے سے پہلے اگر بچہ خراب ہو جائے یا پھر بچے کو کسی صورت میں بچہ نکل جائے یا پھر بچے کو نکالنا پڑے تو چار مہینے سے پہلے کا بچہ ہے تو اس کے اندر وہ حکم لاگو نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر ابھی روح پھونکی ہی نہیں گئی ہے تو بچہ چار مہینے کے بعد یا تو بچہ خراب ہو جائے یا پھر کسی صورت میں بچے کو نکلوانا پڑے تو اسے ہاسپٹل پر نہ چھوڑا جائے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے بھی ہوتی اس حدیث کو یہیں پر روک کر کے اس حدیث کو نہ لکھتے ہیں حدیث وامل مغیرت ابن شعبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفاہو الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراکب یسیر خلف جنازہ والماشی یسیر خلفہ وامامہ وان یمینہ وان شمالہ قریبا منہ وَسِخْتُ يُسَلَّ عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَ رواہ ابو دعوت فی کتاب الجنائل ابو دعوت شریف کی حدیث ہے راوی حدیث ہے جیسا کہ پتا چلا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراکیب یسیر خلف الجنازہ جنازہ جا رہا ہے سوار جو ہے سوار کو چاہیے کہ جنازے کے پیچھے چلے جنازے کے آگے نہ چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کے ساتھ ساتھ چلنے کا عدب بتا رہے ہیں وَالْمَاسِ يَسِيرُ خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَأَنْ يَمِينِهَا وَأَنْ سَمَانِ وَأَنْ سِمَالِهَا اور جو جنازے کے ساتھ پیدا جا رہا ہے وہ جنازے کے پیچھے بھی چل سکتا ہے جنازے کے آگے سے بھی جا سکتا ہے جنازے کے دائیں سے بھی جا سکتا ہے جنازے کے بائیں سے بھی جا سکتا ہے 
وسیق کو یو تلا علی بتانے سے مقصود یہی ہے نامکمل ناقص بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی حدیث کہہ رہی ہے وسیق کو یو تلا علی و یو تعال والدائی ہی بالمغفرت و رحمہ اور اس کے ماں باپ کے لئے رحمت و مغفرت کی دعا بھی کی جائے گی تو وسیق کو یو تلا علی نامکمل بچے کی نماز جنازہ پڑھے جائے گی کب پڑھی جائے گی اس حدیث کی جانب آئیے کہ چار مہینے ہونے کے بعد روپ کو اُدھی جاتی ہے چار مہینے کے بعد بچہ مردہ پیدا ہو تو اس بچے کی نماز جنازہ پڑھے جائے گی کیوں اب وہ جو مردہ پیدا ہوا ہے پہلے اس کے زندگی بھی گئی تھی موت کو بھی ہے تب وہ مردہ پیدا ہوا ہے چار مہینے سے پہلے اگر بچہ خراب ہو تو اس کا جنازہ نہیں ہے تو وسیق تو یو صلی اللہ علیہ نامکمل بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کب جب بچہ چار مہینے کے بعد پیدا ہو کیوں چار مہینے کے بعد روح پھونی جاتی ہے وہ تیار مسئلہ ہے اس کے بعد سے اللہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الرَّجُولَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّ مَا يَقُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَنَّتِ إِلَّا ذِرَعُن کہ تم میں کہا کوئی سکتا بڑا ہوتا ہے عمل کرتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے اتنا عمل کرتا ہے اور اس قدر عمل کرتا ہے کہ بالکل جنت میں جانے سے ایک ہاتھ دوری پر ہوتا ہے فَيَقْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُ تَقْدِير غالب آ جاتی ہے فَيَعْمَلُ بِعَمْلِ عَلِ النَّارِ نیکیوں کو چھوڑ کر کے برائیوں والا عمر کرنے لگتا ہے جہنمی ہو جاتا ہے دیکھتے نہیں آدمی فجر کی آزا تک بھی دیتا ہے پنج وقتہ نماز کا اعتبام بھی کرتا ہے مسجد کے باہر کے آکام کو بھی طریق کی مطابق عدا کرتا ہے اس کا دماغ بساوقا دیتا ہے گھوم جاتا ہے کہ پھر وہ نمازوں سے بہت دور ہو جاتا ہے شریعت سے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا ہے ایسے موقع پر آدمی کو خود پر بہت زیادہ رونا چاہیے اپنے آپ کا حصہ کرنا چاہیے مراجعہ کرنا چاہیے کہ میں کیا تھا اور میں کیا ہو گیا وَإِنَّ الرَّجُولَ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَا فَيَسْبِخُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ ایک آدمی ہوتا ہے عمل کرتا ہے جہنمی والا عمل کرتا ہے معافی والا عمل کرتا ہے گناہ والا عمل کرتا ہے جہنم میں جانے والا عمل کرتا ہے وَيَسْبِخُ عَلَى الْكِتَابِ اچانک اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے وَيَعْمَلُ بِعَمْلِ عَلِ جَنَّةِ موت سے پالے پالے وہ جنتوں والا عمل کرنے لگتا ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے تو عمل کا یہ معاملہ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے مراہل کو اس انداز سے یہاں پر اور بہترین انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پیدائش کے مراہل کس طرح سے ہوتے ہیں اور کس طرح سے پیدائش کے مراہل سے گزرنا پڑتا ہے کہ ایک بچہ ماں کے رحم میں جب ہوتا ہے تو وہ تین اندیرہ میں ہوتا ہے ماں کے پیٹ کا اندیرہ ہوتا ہے رحم کا اندیرہ ہوتا ہے اور رحم کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے لفاق ہو جس کے اندر بچہ بالکل مکمل طریقے سے بچہ اڑا اڑا ہوا ہوتا ہے تو تین تین اندیروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے ذریعے سے غزہ پہنچاتا ہے بغیر کسی اسباب کے پھر وہ بندہ جب باہر آتا ہے بڑا ہو جاتا ہے تو غزہ کے لیے رکھ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے اور کسی اور سے سوا کرتا ہے بچے کی پیدائش کے تعلق سے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے چیزتا ہے بتا ہے کیوں شیطان انتظار میں رہتا ہے ہاتھ میں رہتا ہے بچہ دنیا میں آتا ہی شیطان اس پر کچھوکا لگاتا ہے حدیث وَعَنَ بِغُرَيْدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنُوْ قَالْ قَالَ رَسُدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا مِن مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ يَمُسُّهُ حِينَ يُولَدْ وَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِّن مَسْتِ الشَّيْطَانِ إِيَّا وَقْرَوْ وَيَقُولُ عَبُوْ هُلِرَ وَقْرَوْ إِن وَوَخْرَوَ يَسِيْتُ وَإِنِّي وَعِيدُ حَابِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رواہ البخاری فی کتاب تفصیل بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن مَوْلُودٍ يُولَدُ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ و شیطان و یمسہو حین یولد جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے مت کرتا ہے شیطان اسے ٹک کرتا ہے شیطان اس پر کچکا لگاتا ہے 
शैतान शैतान के टच करने की वजह से शैतान के कचोका लगाने की वजह से वो बच्चा रोता है बच्चा चीखता है इल्ला मरियम सिवाय मरियम सलाम और उनके बेटे ईसा सलाम के मरियम सलाम जब पैदा हुई तो शैतान का जोर नहीं चला ईसा सलाम जब पैदा हुए तो शैतान का जोर नहीं चला क्यों मरियम की वालिदा ने दुआ की थी वही तो आपी का वीन शैतान रजीम के परवतिकारा मरियम और मरियम की औलाद को शैतान मरदू से महफूज रखना रब ने सुन ली और जब मरियम पैदा हुई तो शैतान को कच शैतान को कचो का लगाने का मौका नहीं दिया रब ने छीन लिया उससे और जब ईसा सलाम पैदा हुए तो शैतान ने ईसा सलाम को कचो का नहीं लगाया क्यों मरियम की वालदा की दुआ थी आज भी अगर बच्चा पैदा हो पता चला कि बच्चा जो रोता है वजह क्या है शैतान का चौका लगाता है पता चला जब पैदाइश के वक्त से ही शैतान बच्चे के पीछे पड़ जाता है तो पैदाइश के वक्त से ही माँ बाप को बच्चों की हिफाजत के पीछे पड़ जाने चाहिए इसीलिए एक आम दुआ अल्लाह के रसूल सदल्लाम ने बतलाई जो हर माँ बाप को याद आने चाहिए अरे वाहिबाजी अल्लाह तुमाल قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول ان اباكم يعوذ بها اسماعيل واسحاق اعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام رواه البخاري في ابواب الدعوات بخاري شريف کی حدیث ہے راوی حدیث ہے تے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کے ذریعے سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ को रब की पनाह में दिया करते थे और कहते थे ये वो दुआ है जो सिर्फ मैं नहीं पढ़ रहा हूं बल्कि ये वो दुआ है जो तुम्हारे बाप तुम दोनों के बाप यानी इब्राहिम सलाम इस्माइलम की पैदाइश के वक्त दम क्या करते थे याकूब सलाम के जब पैदा हुए जब इसलाम पैदा हुए तो इब्राहिम सलाम पढ़ करके दम किया करते थे जब इस्माहीलाम पैदा हुए तो यही दुआ इब्राहिम सलाम पढ़ करके दम किया करते थे मुकम्मल कल में रब के मुकम्मल कल में के जरिए से मैं तुम्हें रब की पनाह में देता हूँ हर सर हर शैतान से हर जसने वाले जानवर से और हर लग जाने वाली नजर से तो बच्चा रोता है शैतान के टच करने की वजह से और जब बच्चा पैदा हो तो माँ बाप को चाहिए कि इन इस दुआ का सहारा लेकर के उस पर दम क्या करें बाकी और इसके बाद के मराहल क्या है इसके उदास आइंदा कुरान और हदीस की रोशनी में होगी इनशाला दुआ के लतबार को तला हमें कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक पैदाइश से लेकर अफ्रीका तक के जो भी मराहल हैं इन मरहलों को कुरान और हदीस के मुताबिक ही अपनाने की तो फिकता फरमा और दीगर जो भी मराहल हैं जो भी मसाइल हैं उन तमाम मसाइल का हल अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम के तरीके के मुताबिक करने की तफीकता फरमा और वो दिगारा हमें से जो बीमार हैं उसे शिफा तक हमें से जो परेशान हाल है तो उनकी परेशानी को दूर फरमा और वो जगारा हमें से जो मकरूज हैं तो उनका कर्ज अदा कर दे और वो जगारा हमें से जो कोई भी जिस हाल में भी हो जिस वजह से भी परेशान है बेचैन है बेकरार है पर वो दिगारा करार ढूंढने के लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ तेरा डर ते, तेरा डर और तेरा दरवाजा खटखटाने को तो ठीक है फरमा और वो दिगार हमें से जो नमाजी हैं उनकी नमाजों को तो कबूल फरमा और मजीद पंचवक्ता नमाजी बनते हुए अपनी आखरत को सवारने को तो ठीक है फरमा और वो दिगार जो लोग मस्जिद से दूर हैं वे नमाजी हैं पर वो दिगार उन्हें नमाज की पाबंदी करने को तो ठीक है फरमा और नमाज की पाबंदी के साथ साथ मस्जिद के बाहर भी शरीय के मुताबिक अपने सारे मसाइल का हल करने को तो ठीक है फरमा और वो दिगार पुरानो हदीस के मुताबिक हम सबको एक नैक बना इतिहाद और इतफाक के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की और कुरान हदीस की दावत और तबलीग करने की तोफी कथा फरमा और वो दिगारा मजीद कुरान हदीस की बातें सुनने के लिए हर इतवार को सुबह आठ बजे दर से कुरान में शिकत फरमाने की तोफी कथा फरमा बारकुल्लाफा जवाद करीम